டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்ததை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது டிட்டர்மினன்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் இப்போ நம்ம அட்டனமஸ் இன்டிவிஜுவல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டினுடைய சார்பை தீர்மானிக்கக்கூடிய காரணிகள் என்ன டிட்டர்மினன்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் இதை தீர்மானிக்கக்கூடிய காரணிகள் என்ன இந்த கிளாசிக்கல் எக்கனாமிஸ்ட் பிளைவுட் தட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிஃபனண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஆன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது தொன்மை பொருளாதார அறிஞர்கள் பெரும்பாலும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதை டிஃபைன் பண்ணியிருக்குன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை தான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கு அதாவது முதலீடு என்பது வட்டி விதத்தை சார்ந்து தான் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா நீ முதலீடு போட்டால் தான் அப்படி சொல்லக்கூடாது வட்டி விதத்தை பொறுத்து தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி எந்த அளவுக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குற வட்டி விதத்தை கொடுக்குறியோ அதை பொறுத்து தான் உன்னுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும் அப்படின்றது கிளாசிக்கல் எக்கனாமிஸ்ட் தொன்மை பொருளாதார அறிஞர்களுடைய கருத்து ஆனால் இன் ரியாலிட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெசிஷன் டிஃபன் அண்ட் த நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஆனால் இங்கே நடக்கிறது என்னென்னா உண்மையான முதலீடு அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸை பொறுத்து இருக்கிறது பல காரணிகளை பொறுத்து இருக்கிறது எத்தனை மெம்பர்ஸ் அப்படின்றத கீழே வரும்போது தேர் ஆஃப் ஃபாலோவர்ஸில் பார்க்கலாம் இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் சார்ந்து இல்லை உண்மையிலே எல்லாத்தையும் சார்ந்து இருக்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் சார்ந்து இருக்கிறது அப்போ அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது எதையெல்லாம் சார்ந்துருக்கு அப்படின்றத இங்கே கீழே பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் சொன்னேன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது வட்டி விதத்தை பொறுத்து தான் இருக்குது அப்படின்றத அக்செப்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் அதை மட்டும் சார்ந்து இல்லை அதுக்கு கீழே கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெல் கேட்டகரிஸ் இருக்குது அப்படின்றதையும் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஆத்தர் சொல்கிறாங்க அதுதான் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா த லெவல் ஆஃப் அன்சர்டனிட்டி நிலையற்ற தன்மையினுடைய அளவும் தீர்மானிக்கிறது ஏன்னா ஒரு நேரத்தில் வருமானம் மாறுகின்ற வருமானமாக இருக்கும் நிலையாக இருக்காது அப்படி மாறுகின்ற வருமானத்தை பொறுத்து வட்டி வீதம் தீர்மானிக்கப்படலாம் அப்படின்றதையும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு நிர்ணயிக்கப்படலாம் அப்படின்றதையும் இங்கே சொல்கிறாங்க மூன்றாவது பொலிட்டிக்கல் என்வரான்மெண்ட் அரசியல் சூழ்நிலை பொறுத்து தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது இருக்கும் இந்த காலகட்டங்களில் அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நான் அதிகமாக பண்ணணும் முதலீடு பண்ணணும் ஆசையாக இருக்குது என்கிட்ட இருக்கிற வருமானத்தை வச்சுக்கிட்டு ஆனால் இதில் எங்கே பொலிட்டிக்கல் பொலிட்டிஷியன்லாம் வந்து எங்கே தேவையில்லாத இது பண்ணிவிடுவாங்களோ அரசியலினுடைய சூழ்நிலை ஏதுவாக இருக்காது அப்படின்ற ஒரு பயமும் இருக்கும் அதனால் பொலிட்டிக்கல் சூழலை பொறுத்து தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும் அப்படின்றது இங்கே தேர்டு கான்செப்ட் ஃபோர்த் ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேட் ஆஃப் க்ரோத் ஆஃப் பாப்புலேஷன் மக்கள் தொகையினுடைய அடர்த்தியை பொறுத்து கூட என்னுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும் மக்கள் தொகை அதிகமாக இருந்தால் அதிகமாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது கரெக்ட் இல்லை மக்கள் தொகை குறைவாக இருந்தாலும் அதிகமாக இருந்தாலும் அது வந்து பெருசு இல்லை பட் இருந்தாலும் அவங்களுடைய வளர்ச்சியை பொறுத்து மக்கள் தொகையினுடைய வளர்ச்சியை பொறுத்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றது இருக்குது அப்படின்றது அங்கே சொல்கிறாங்க அப்புறம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாக் ஆஃப் கேபிட்டல் குட்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய மூலதன பண்டங்களை பொறுத்து தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது இருக்கும் ஏன்னா இது என்னென்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குட்ஸ் அப்படின்றது டியூரபிள் குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்றைக்கு நீடித்து இருக்கக்கூடியது அப்போ அதில் நம்பி நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்பொழுது அதுக்கு நமக்கு என்ன பண்ணோம் எதிர்காலத்துக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்போ அதனுடைய அளவு ஸ்டாக் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற மாதிரியும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்த் ஒன் நெசசிட்டி ஆஃப் நியூ ப்ராடக்ட் இது வந்து புதிய பொருட்கள் வந்து கூடுமான அளவுக்கு நமக்கு என்ன பண்ணணும் இருப்பில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் நெசசிட்டி நெசசிட்டி அப்படின்றது நம்ம கையில் இருக்கணும் அது வந்து கண்டிப்பாக தேவை அவசியம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெசசிட்டி அப்படின்றது புதிய பொருட்கள் அப்படின்றது கண்டிப்பாக தேவை அப்போ புதிய பொருட்களுக்கு எது ஊக்குவிக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஊக்குவிக்கும் புதிய பொருட்கள் எனக்கு தேவைனா நான் எப்படி போய் வாங்க முடியும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்தால் தான் என்ன வாங்க முடியும் இல்லைனா நான் கடை வாங்கி தான் புதிய பொருட்களை உற்பத்தி பண்ண முடியும் சூழ்நிலை ஏற்படும் அப்போ அதுவும் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஊக்குவிக்கிறதுக்கு பயன்படுகிறது செவன்த் ஒன் பார்த்திங்கன்னா லெவல் ஆஃப் இன்கம் ஆஃப் இன்னோவிட்டாஸ் அதாவது என்னுடைய புதுமைப்பான புது பு அது என்ன சொல்லுவோம் அதை இன்னோவிட்டாஸ் அப்படின்னா என்னுடைய வருமானம் என்னுடைய வருமானத்தினுடைய அளவும் என்னுடைய முதலீட்டாளர்களுடைய அளவும் அதை பொறுத்து தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது இருக்கும்
நிறைய ப்ராடக்டை நம்ம இன்னோவேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய பொருட்களை பு புதுமைப்படுத்தணும் அப்படின்னாலும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு தேவை ஏன்னா பழைய பொருட்களை வந்து நம்ம எப்படி வேணாலும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் புதிய பொருட்கள் அப்படின்றது நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆகும் அப்படின்றத அந்த எயித் பாயிண்ட் சொல்லுது நைன்த் ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூமர் டிமாண்டு இது எல்லாம் நம்ம பண்ணாலும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னா நுகர்வோருக்கு தேவை இருக்கும் தேவை இருந்த பொருட்களுக்கு மட்டும்தான் நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் நான் தேவை இந்த கன்சியூமருக்கு தேவையே இல்லாத ஒரு பொருட்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டுன்னா அந்த அமௌண்ட் என்ன பண்ணது எனக்கு பயனுள்ளதாக இருக்காது திரும்ப வராத போயிடும் அப்படின்றத நான் நைன்த்து பாயிண்ட் சொல்லுது டென்த்து என்ன அப்படின்னா பாலிசி ஆஃப் த ஸ்டேட் அதாவது அரசினுடைய கொள்கை எப்படி இருக்குது அரசினுடைய கொள்கை நிலையானதாக இருக்கா நிலையற்றதாக இருக்கா எப்போ வேணாலும் மாறிடுமா அப்போ நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாமா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் அரசாங்கம் சப்போஸ் இல்லை இல்லை இந்த ஸ்கீமை நாங்கள் வித்ரா பண்ணுறோம் அப்படின்னு பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்மளுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் லாஸ் ஆகிடுமா எதுக்கு தேவையில்லாத ஒரு ரொம்ப அப்படின்ற அளவுக்கு யோசிக்கிற அளவுக்கு இருக்குமா அப்போ அரசினுடைய நம்ம நாட்டினுடைய கவர்மெண்ட்டினுடைய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டினுடைய கொள்கை என்ன அப்படின்றத பார்த்துக்கிட்டு தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க லெவன்த் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிலிட்டி ஆஃப் த கேபிட்டல் மூலதனம் நமக்கு அதிக அளவில் இருக்கணும் இருந்ததுன்னா நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவேன் மூலதனம் இல்லை அப்படின்னும்போது இல்லாத ஒரு பொருளுக்கு நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாலும் அது பயனுள்ளதாக போய் அமையாது அப்படின்றத இந்த லெவன்த் பாயிண்ட் சொல்லுது லாஸ்ட் ஒன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் அசட்ஸ் ஆஃப் த இன்னோவேட்டர்ஸ் கையிருப்பு ரொக்கம் அப்படின்றது அதிகமாக இருக்கணும் அது எதுங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூலதன முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த டுவெல் பாயிண்ட் சொல்லுது அதாவது டிட்டர்மினன்ஸ் ஆஃப் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனில் கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ்ட் சொன்னது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை மட்டும்தான் சார்ந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் அது உண்மை இல்லை கிட்டத்தட்ட நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெல் நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸையும் சார்ந்திருக்கு அப்படின்றது தான் இப்போ சொல்லியிருக்கிறோம் அது இல்லாமல் கீன்ஸ் சொல்கிறாரு கீன்ஸ் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்ப்பாங்க கீன்ஸ் கன்சல்டேட் தட் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்டேஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் டு டிசிஷன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா வாணிபத்தில் எதிர்பார்க்கக்கூடிய லாபமும் இது ஒரு முக்கியமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை தீர்மானிக்கும் அப்படின்றார் நான் வாணிபத்தில் அதாவது பிஸ்னஸில் லாபத்தை எதிர்பார்த்து தான் நான் பிஸ்னஸ் நடத்துகிறேன் கரெக்டு தான் ஆனால் அந்த பிஸ்னஸில் சில இம்பார்ட்டண்டான டெசிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னா முடிவு எடுக்கணும்னா அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக வச்சு தான் பண்ண முடியும் அப்படின்றத சொல்கிறாரு ஹி ஆல்சோ பாயிண்டட் அவுட் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிஃபென்ஸ் ஆன் எம்இசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மார்ஜினல் எஃபிஷியன்ஸ் ஆஃப் கேப்டல் இறுதிநிலை மூலதன ஆக்கத்திறன் அப்படின்றது எதை சார்ந்திருக்கிறதுனா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை சார்ந்திருக்கிறதாக அங்கே சொல்கிறாங்க அதுதான் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு கண்டிப்பாக இறுதிநிலை மூலதன ஆக்கத்திறனை தான் சார்ந்திருக்கும் அப்படின்றாங்க அது என்னன்றது கீழே இருக்கிற பாயிண்ட்டில் நான் விரிவாக சொல்கிறேன் மார்ஜினல் எஃபிஷியன்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு மனிதனுடைய திறமையான முதலீடு அதுக்கு கண்டிப்பாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு தேவை அப்படின்றது தான் அங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க அது வட்டி வீதம் அடிப்படையாக இருந்தாலும் மார்ஜினல் எஃபிஷியன்சி முக்கியம் அப்படின்றாங்க அதே நேரத்தில் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் ஒதுக்கலை ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் உண்டு அப்படின்றார் அது அடிப்படையாக வச்சுட்டு கீன்ஸ் ஒரு மூணு பாயிண்ட் சொல்கிறார் பாருங்கள் ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் த கேபிட்டல் ஸ்டாக் சச்சஸ் பையிங் ஏ ஃபேக்டர் ஃபேக்டரி ஆர் மெஷின்ஸ் பெரும்பாலும் தனியார் முதலீடு அப்படின்றது எதை சார்ந்திருக்கிறது அப்படின்னா கேபிட்டல் ஸ்டாக் மூலதன பங்குகளை சார்ந்திருக்கிறது ஃபேக்ட்ரி தொழிற்சாலைகளினுடைய எண்ணிக்கை சார்ந்திருக்கிறது அந்த ஃபேக்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய மெஷின்ஸு சார்ந்திருக்கிறது இப்போ இதுக்கு தான் இந்த மூணுக்கு தான் அதிகமாக ப்ரைவேட் செக்டாரில் இருக்கிற நிறுவனங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தொழிற்சாலைகளை அதிகப்படுத்துவதற்காக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அந்த தொழிற்சாலைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இயந்திரங்களை அதிகப்படுத்துவதற்காக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க கேபிட்டல் ஸ்டாக் எதிர்காலத்திற்கு நீடித்து நிலைத்து உழைக்கக்கூடிய அந்த மூலதன பண்டங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத கீன்ஸ் முதன்மையான பாயிண்ட்டாக சொல்கிறாரு செகண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மார்ஜினல் எஃபிஷியன்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் எதை நம்ம சொல்கிறோம் விரிவாக சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதான் அப்போ கீழே வந்திருக்கு ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் த ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் ஆன் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராடக்ட் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மூலதன திட்டத்திற்கு கிடைக்கக்கூடிய எதிர்பார்க்கக்கூடிய வருமானம் நான்
லாஸ்ட் அடிஷ்னல் யூனிட் ஆஃப் கேபிட்டல் அதாவது ஆண்டு இறுதியில் உற்பத்தி செய்யப்படக்கூடிய அதுதான் இறுதி நிலை ஆக்கத்திறன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆண்டு இறுதியில் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பொருட்கள் தான் அதிக லாபம் தரும் அப்படின்றத நிறைய இன்வெர்டர்ஸ் நம்புகிறாங்க முதலீட்டாளர்கள் நம்புவாங்க ஏன்னா ஆண்டு இறுதி வரைக்கும் இவன் லாபம் கொடுக்கும் லாபம் கொடுக்கணும் எல்லாம் நம்பிகிட்டு இருக்க மாட்டாங்க அது குறிப்பிட்ட மந்த்துக்குள்ளே அதை வந்து வருமானத்தை ஈட்டிகிட்ருப்பாங்க ஆண்டு இறுதியில் வந்து கிடைக்கக்கூடியதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதீத லாபம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இவர் எதிர்பார்த்த வருமானம் இவருக்கு கிடச்சிட்ருக்கும் அதை தாண்டி வருமானம் கிடைக்கணும் அந்த நெக் ஆஃப் த எண்ட் ஆஃப் த இயர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வாண்டினுடைய இறுதியில் கிடைக்கும் அப்போ அந்த வருமானம் அவருக்கு நிலையானதாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் இங்கே கீம்ஸ் சொல்கிறாங்க லாஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா இஃப் த மார்ஜினல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கேபிட்டல் இஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இந்த எம்இசி கேபிட்டல் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆனால் தென் ஒர்த் பேரவிங் இந்த ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அதாவது வட்டி விகிதம் நாலு சதவீதத்தில் இருந்தாலும் கேட்டாங்க எக்ஸ்பெக்டட் இன்க்ரீஸ் இந்த அவுட் புட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருந்தாலும் அஞ்சு பர்சன்டேஜில் இருக்கக்கூடிய அந்த மார்ஜினல் எஃபிஷியன்சி கேபிட்டலை நம்மளால் வாங்க முடியும் என்னால் உயர்த்த முடியும் அதாவது பொருட்களை அதிகரிக்க முடியும் அப்படின்றது கீன்ஸ்னுடைய வாதமாக இந்த இடத்துல சொல்லி முடிக்கிறாரு அதுக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷன்ஷிப் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பார்க்கலாம